minuto e meio nesse complexo cultural que é o Salafeiro Torto, né? Essa maravilha aqui no coração de Macaíba. Eu convido você para vir visitar. Tá aparecendo aqui o contato, né? É de graça, né, Asa? Aqui? É, é vontade. É de graça, Café, é vontade. água, mineral. É vontade aqui. E tá aparecendo todos os contatos para que você possa agendar sua visita aqui no museu. Encontro Asa, né? A Asa que é um grande atleta, jogou muita bola aqui. Aí fui campeão no Cruzeiro, no Macaíba, o melhor time. Joguei no Rio Branco. Fui campeão em Boa Jesus, Zona Norte. Joguei com Charles Ventinho, joguei com Bebinho, Eliado, Ban, muito zagueirão bom. Aí fui campeão junto. E em grande do interior. O Cruzeiro hoje está indo jogar fora, né? Ah, tá para a banda de. de. o nome ali que ele. Santa Catarina. É, Santa Catarina. As meninas estão bem lá também. Uhum. Ah, vi tá lá, né? E aí vai. Mas ainda hoje tá, tá nos veteranos não, né? Não, parei porque eu tenho medo de machucar, sabe? Uhum. Aí eu, hoje em dia os hospitais estão tudo lotados. Aí eu, os caras vão lá em casa me pegar, mas eu digo, não, não quero não. Pode ficar à vontade que eu parei mesmo. Eu dei minha, minha, meus material, os meninos me pediram, eu digo, pega aí, disse, é mesmo, eu sou seu fã, eu digo, pega pra você, eu doei. Meu tênis, doei minha calça que o filho da vereadora de Dana Socorro me deu, Diego, e eu joguei no Sesc, e Charles me levou pro... Ele era o time do Sesc, aí me levaram e me deram os materiais tudo, eu peguei do ele. Aí eu parei, eu vou ter medo de machucar, e eu trabalho, né? Aí ninguém vai dar de comer. Verdade, verdade. E Charles Ventinha é um grande incentivador, né? Do é, esporte do Macaíba, esporte. né? Amigo? É, ele, eu trabalhei no ginásio de esporte, ele... Os meninos lá, ele treina os meninos bem, faz física, ensina os meninos bem. É o melhor. Você começou a jogar desde quando? Eu comecei e eu não fui para escolinha nenhuma, foi o dom que Deus me deu. Eu fui assim, eu, che... eu sou de Serra Caiada, eu cheguei aqui, Macaíba. Ah, quer dizer que não é natural de Macaíba? Não, sou não, sou de Serra Caiada. Entendeu? Aí eu cheguei aqui, eu ia para o América, eu faturei minha perna. Eu faturei minha perna e eu vim para Macaíba. Quando cheguei em Macaíba, aí pisou, que é o motorista da prefeitura. Aí foi lá em casa e disse, rapaz, estou sabendo que você ia para América? Eu digo, é. Você quer fazer um teste do cruzeiro? Eu digo, é, eu não tenho material não. Eu fazer o teste eu posso fazer. Aí ele chegou e disse, bora lá. Foi, isso isso foi. você estava com que idade? Eu tinha, minha faixa eu tinha seu 17 anos. Aí eu fui, fiz o teste, passei do cruzeiro. Aí Gils, que era titular do, do, do cruzeiro, foi Gilson. Gils. Aí foi para o América. Aí eu era de um junho do, do Cruzeiro. Aí botaram eu para decisão contra o time de União, de Pai Jussara. Aí eu peguei e fui campeão. Aí eu, por isso que eu tenho, graças a Deus, eu não quero dizer que eu fui, os povos que falam. No salão eu fui campeão quatro vezes. Aí todo mundo diz, ah, você foi o melhor de Macaíba, sei o quê. Eu digo, eu não quero dizer. Até os povos falam assim, mestre, mestre que é da, da polícia, diz, ah, nós falando tal, assim, falando tal do seu nome. E você é o cara que arremessa mais bola em salão, é você. Eu digo, obrigado. E você ganhou esse nome, Asa, através do, do esporte? Não, não foi não. Foi o tal do Farofa. Foi Farofa que... Que é um frechadinho, é um fre... papelinha do. Esse daí, foi assim que... Era... Farofa, um abraço, amigo. A, era uma pelada lá no, na sede do Alecrim, todo sábado a gente ia, né? Aí eu jogava na pelada deles, aí eu todo de branco. Aí que tava quase escurecendo lá na cidade do Alecrim, aí ele chegou, botou esse apelido em mim e pegou. Aí meu nome mesmo é José Damião de Oliveira, isso, mas conhecido com Asa Branca. Aí pegou, aí a fome é Asa. Você tava de branco? Eu tava todo de branco, parecia... Aí fazia o quê? Pois Asa, é, esse canal, ele tem esse objetivo, né? O Minuto e Meio, ele tem esse objetivo, de registrar histórias, né? É. Para que as pessoas que não sabem, né? É. É, de quanto você já contribui, contribuiu com o esporte de Macaíba, Fiquem sabendo, né? é, que, tem... que não seja só uma pessoa na cidade, mas seja a pessoa na cidade que contribuiu muito com é, o esporte de Macaíba. É verdade, é verdade. Amigo, em nome de todos os esportistas, muito obrigado. Obrigado viu? você. Obrigado por você existir e obrigado por todos que acompanham esse canal, que é no Minuto e Meio.